Well, now let me say good afternoon to everybody and ask you to open your Bibles to Deuteronomy chapter 6. Sabi ko sub do pehe or aye hum yasta bevran or uske chahat dhya nikalengi. Yasta bevran chahat dhya. What we're going to do today, we're going to be looking at the Trinity. We're going to look at me at the T, Trinity. That's what we're going to be looking at, at the Trinity today. And as we look at this particular, the letter T in Doctrine the Trinity, this is probably the one that's more controversial uh, around the world. और हम देखते हैं यह जो त्रियक परमेश्वर है इस पर हम देखते हैं सारे संसार में सभी मसीही लोग इसकी आराधना और पूजा करते हैं and that is the reason is because the word trinity is not found in the bible और हम देखते हैं कि यह जो त्रियक परमेश्वर है त्रियक शब्द जो है बाइबल के अंदर नहीं मिलता है but you can clearly see the truth of the Trinity is just not labeled as the Trinity. So depending on what country, what culture you are in around the world, there's an argument about whether there's one God or many gods. Now, where I live in the country of Peru in South America, we have many guys here. And here and here people have taken and incorporated many gods in their hearts and in their minds to worship for different reasons. So the confusion then becomes is when we say Jesus is King of Kings and Lord of Lords, they're confused. और जब हम लोग प्रभु ईश्वर मसीह को प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा कह के हम लोग जब आराधना करते हैं तो ये जो है बहुत से देवी देवताओं पर पूजा करने वाले लोगों उन लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। So for many of them, when they come to the Christian church, it takes them two to three years before they begin to realize there's one God. और मसीही जो कलिशिया हैं, उन कलिशियों को परमेश्वर एक ही है इस महान सच्चाई को महसूस करने के लिए तीन साल लगा था। So we have to find a way to we have to find a way to explain what this one God is and who He is। तो हमें इस महान सच्चाई को समझाने के लिए हमको समय लेना पड़ेगा कि एक ही परमेश्वर है और एक ही सत्य है इस बात को हमें समझाने के लिए देखना पड़ेगा बाइबल का अंदर। so the first thing we have to acknowledge there is there is only one God. In Deuteronomy chapter 6 and verse 4, we, we see the verse where it says, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Here Israel, Sun, Yahuwa Hamara Parameshwar, Yahuwa Eki. Now, this is probably the part that we, we, we've struggled to try to explain. In the book of Isaiah, in chapter 43, turn your Bibles to Isaiah chapter 43, verse 10. Ayeham, Tralis. And we can see that the prophet says here in Isaiah 43 10, You are my witnesses, declares the Lord, 
and my servant whom I have chosen, so that you may believe me and understand that I am he. Before me there is no God formed. There will be none after me. Yes, uh, Isaiah 43, 6. 43, 10. Isaiah 43, 10. 10. Yeah. Isaiah, Kikita, Tralis, Adhyay, or Uske Dasi Vachan me, Istrasi, Premisa Kavachan, Pakteh, Yahova ki Vani hai. Tum mere Sakchi ho, or mere Das ho, Jinhe mene, Isli Chuna hai, ki Samachkar meri Pratiti karo, or Yah Jan Loki me, Wahi ho. मुझ में पहले कोई परमेश्वर न हुआ न मेरे बाद कोई होगा और मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है आमीन सो यू सी गॉड सेज देयर वाज नन बिफोर मी एंड देयर इज नन आफ्टर मी यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई मेरे पहले नहीं था और न ही मेरे बाद में कोई होगा सो वी हैव टू एस्टैब्लिश देयर इज ओनली वन गॉड तो यहीं पर हमारा सवाल है कि क्या केवल एक ही परमेश्वर है? Now where the confusion comes in is that is the function of that one God. और जो लोग दुर्धर में पड़ जाते हैं उस वास्ते मुझे कहना पड़ रहा है कि एक ही परमेश्वर है और उनके जो कार्य प्रणाली हैं वो एक है। Now God functions, God functions as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर के कार्य प्रणाली जो है पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में कार्य प्रणाली वो लोग करता है सो दिस इज वेयर द कंफ्यूजन कम्स इन बिकॉज़ पीपल थिंक यू टॉकिंग अबाउट थ्री गॉड्स और यही पर दुई तरह की बातें आती हैं कि हम मसीही लोग तीन त्रिय परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दैट गॉड इज फंक्शनिंग इन थ्री डिस्टिंक्ट पर्संस फॉर थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस और इस महान सच्चाई को लोग नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर की परमेश्वर एक है लेकिन उसे कार्य करने की तीन कार्य प्रणाली है पिता परमेश्वर के रूप में पुत्र परमेश्वर के रूप में और पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में ना लेट मी लेट मी इलस्ट्रेट इट्स अ पोर इलस्ट्रेशन बट इट्स द ओनली वन दैट आई कैन थिंक ऑफ एट द मोमेंट अह हम उदाहरण दे करके इस बात को समझने का कोशिश करेंगे आई एम एरी I am I am one person Eddie. Hmm? Yeah. I am a father. I am a husband and I am a son. Parmeshwar ke das bol rahe hain ki wo Parmeshwar ke das kya hai? Wo ek pita ke roop mein hai aur ek putra ke roop mein hai aur ek pati ke roop mein hai. So I am Eddie the husband, Eddie the son. Right and Eddie the father. और उनके व्यक्तित्व जो है यहाँ पर रोल जो है तीन है पति के रूप में पुत्र के रूप में और पिता के रूप में. But there's only one Eddie. लेकिन वहाँ पर केवल एक ही Eddie है पास्टर Eddie एक ही है. So my function as a husband is different as my function as a father is different as my function as a son. लेकिन उसके कार्य प्रणाली जो है उनकी भूमिका जो है पिता के रूप में अलग है पति के रूप में अलग है और पुत्र के रूप में अलग है सो व्हेन वी आर लुकिंग एट गॉड वी आर सीइंग गॉड फंक्शन इन थ्री डिफरेंट रोल्स एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू द कंफ्यूजन ऑफ थ्री गॉड्स और परमेश्वर जो है तीन परमेश्वर के तीन कार्य प्रणाली है तो हम परमेश्वर को तीन तीन पर्सनालिटी के रूप में व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं तो यही तो लोगों को दुविधा आ जाता है कि परमेश्वर एक नहीं तीन है सो वी ऑलवेज सो व्हेन क्रिश्चियंस व्हेन वी टॉक दिस इज हाउ वी टॉक गॉड गॉड द फादर इज गॉड द सन इज गॉड एंड द होली स्पिरिट इज गॉड और हम मसीही लोग इसीलिए कहते हैं पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर बट व्हाट हैपेंस इज द नॉन बिलीवर डजंट अंडरस्टैंड देयर इज ओनली वन गॉड दे थिंक देयर इज थ्री गॉड्स और ऐसा हम लोग कहते हैं तो जो अविश्वासी लोग हैं उन लोग परमेश्वर एक करके नहीं समझते हैं उन लोग समझते हैं परमेश्वर तीन है क्योंकि हम लोग तीन परमेश्वर का नाम यहाँ पर ले रहे होते हैं 
and because we live in cultures that have many gods, it's normal for them to think of many gods. क्योंकि हम उसी संस्कृति पर जी रहे हैं जिस संस्कृति में लोगों का विश्वास है कि बहुत सी परमेश्वर हैं। So I want to look at this. Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. आइए हम निकालें पहला कोरिंथी की किताब उसके छठवें अध्याय And in 1 Corinthians chapter 8 verse 6 it tells us that God the Father is one God. It says, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things and from whom we are all things and we exist for him and the one Lord Jesus Christ by whom all things and we exist through him. Uh, first lady, could you repeat the verse? 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Chapter 8, verse 6. Pahla Korinthi, is kya adhat hai, aur chhatwe vachan mein, Prabhu ka vachan is tarah se kehta hai, to bhi hamare liye to ek hi parmeshar hai, ratha tita, jis ki or se sab astwe hain, aur hum usi ke liye hain, aur ek hi Prabhu hai, ratha Yeshu Masi, jis ke dwara sab astwe hui, aur hum bhi usi ke dwara hain. So we see that 1 Corinthians 8, 6 says that God is the... The Father is God. Or is verse is ayat ke anusar parmeshwar ek hai. Pita parmeshwar. Now, turn your Bibles to the book of Hebrews. Hebrews chapter 1 verse 8. Hebrews chapter 1 verse 8. Ibraniyo ke kitab ek adhyaya aur uske aatve vachan ko nikalenge. And now in Hebrews chapter 1 8, it talks about the Son being God. It says this. But of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of his kingdom. Uh, and now turn your Bibles to the book of Acts chapter 5. Acts chapter 5. Acts and Marks. Acts chapter 5. And we're going to look at verse 3 and 4. Verse 3 and 4. Reto ke kaam shadhyay. And we can see here in Acts chapter 5 verse 3 and 4 that it speaks about the Holy Five. Spirit being God. Five. He says in verse 3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to, to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not under your control? Why is it that you have conceived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दास में दाम में से कुछ रख छोड़े वचन चार जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ही न थी और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी तू ने यह बात अपने मन में क्यों विचारी तो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है so we can see why people are confused because the Bible says the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, but we don't properly explain it. But what we have to understand is that God functions in three different ways. Now, I function as a father, I function as a husband, and I also function as a son. Now, 
पति के रूप में so we have to understand that the father the son and the holy spirit okay are eternally distinct they're eternally distinct from each other aur is mahan satya ko hame samajhne ki zarurat hai pita putra aur paitra atma parmeshwar jo hai anant kal anant roop se ye log ka tin vyaktitva hai and what that means that from the beginning of time whenever that was God decided he was going to function in three different ways. आराम से ही परमेश्वर ने अपने कार्य को अपने व्यक्तित्व को तीन रूप में बनाया है ताकि वह कार्य कर सके पाए. You and I cannot you and I cannot confuse the role of a father with the role of a husband and with the role of a son. आप और मुझे जब विश्वास ही कभी विद्या में नहीं पढ़ना है क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जो भूमिका है उस पर सो वी कैन सी टर्न योर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 मैथ्यू चैप्टर 28 आइए मतिरत इस समाचार उसके 28 वचन को निकालें 28 अध्याय एंड आई वांट यू टू सी दैट द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट आर वेरी दे आर इटर्नली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर और हम इस मान से को जानेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के धनी हैं अनंतकाल के लिए इट सेज इन मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 इट सेज गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशंस बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट और 28 मैथ्यू 28 19 वचन में हम पाते हैं इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो दिस ऑलवेज कॉजेस कंफ्यूजन वे आई लिव डाउन हियर बिकॉज़ वी हैव मेनी मेनी गॉड्स हियर और यही जो परमेश्वर का वचन है जो पूर्णता स्पष्ट रूप से हमारे बीच आता है कि परमेश्वर की भूमिका को बताता है तीन व्यक्तित्व को बताता है और जो बहुत से परमेश्वर की जो मानसिकता को लेकर चलते हैं उनको यह बात स्पष्ट करने के लिए कि एक ही परमेश्वर है एंड बिकॉज़ आई लिव वेयर वी हैव मेनी ट्राइब्स हियर हु सर्व डिफरेंट गॉड्स एंड ऑल द गॉड्स इन देयर माइंड आर द आर 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 लेजिटिमेटली द गॉड और हम लोग ऐसे झुंड में रहते हैं ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां अलग-अलग जाति और समुदाय के लोग रहता है और अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों के पास अलग अलग ईश्वर को मानते हैं इस कारण उनकी जो धारणा और सोच में एक से अधिक परमेश्वर की धारणा और सोच बैठी हुई है सो व्हेन यू एंड आई आर इवेंजलाइजिंग वी हैव टू एक्सप्लेन हु गॉड द फादर इज गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट और आपको और मुझे जब हम प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस महान रहस्य को समझाने के लिए कौन पिता परमेश्वर है कौन पुत्र परमेश्वर है और कौन पवित्र आत्मा परमेश्वर है दीज आर द डिफरेंट रोल्स द डिफरेंट फंक्शंस दैट गॉड परफॉर्म्स और यही जो तीन भूमिकाएं हैं तीन उसके कार्य प्रणाली हैं जिसमें प्रभु परमेश्वर कार्य करते हैं लेट मी आस्क यू टर्न योर बाइबल्स टू जॉन चैप्टर 15 जॉन चैप्टर 15 and look at verse 26 verse 26 john 15 26 yohanna 15 adhyay aur 26 vachan and he says in john 15 26 when the when the helper comes that speaking about the holy spirit whom i will send to you from the father and that is the spirit of truth who proceeds from the father he will testify about me परमेश्वर के कार्य प्रणाली के बारे में उनके भूमिका के बारे में यहाँ पर लिखा गया इस तरह से परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य क्या आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा सो इन जॉन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स गॉड द सन जीजस इज स्पीकिंग और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मत योहना 
पंद्रह छब्बीस वचन में यहाँ पर गार्द सन ब्रह्मेश्वर के पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय यहाँ पर बोल रहे हैं सो गार्द सन सेज दैट I'm going to send the Holy Spirit, the Helper, to you. यहाँ पर प्रभु ईशु कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेज दूँगा जो मैं जो तुम्हारी सहायता करेगा. And the Holy Spirit is going to come from God the Father. और वह पवित्र आत्मा जो है पिता परमेश्वर की ओर से आएगा. So it's really important for us to understand, okay? When when people speak about the Trinity, they're speaking about the essence of God, the essence of God. और जब लोग तीर्थ एक परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो वह उसके मौजूदगी के बारे में बातें करते हैं. We're talking about the nature of God. वो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रकृति के बारे में बातें करते हैं. But the only way you and I can relate to God is because we have finite minds. So we have to relate to what we know. और हमारे पास जो दिमाग है वह सीमित है सीमित सोच के हम लोग लोग हैं तो हम परमेश्वर से संबंध सीमित विचारधारा से ही लगा सकते हैं. God speaks down to us in a language that we understand. परमेश्वर जो है हमसे उसी भाषा से बातें करते हैं जिस भाषा को आप और मैं समझ सकते हैं सो गॉड स्पीक्स टू अस एज अ फादर एज अ सन एंड एज द होली स्पिरिट बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी अंडरस्टैंड हिम क्योंकि परमेश्वर जो है इसीलिए पिता परमेश्वर के रूप में खुद परमेश्वर के रूप में पिता आपका परमेश्वर के रूप में हमसे बातें करता है ताकि यही वह तरीका है जिससे हम उसको समझ सकते हैं सो इन एसेंस वी टॉक अबाउट द This is what we're talking about. There is only one what, only one what, one God. और जो परमेश्वर की जो मौजूदगी है, वह केवल एक ही है, वह है एक परमेश्वर. Only one what, but three who's. केवल एक परमेश्वर है, लेकिन तीन व्यक्तित्व हैं उसके. The same way you are a father, you are a husband, and you are a son. But there's only one what. ठीक उसी तरह जैसे हम अपने आप को देखें हम अपने आप में हमारा जो भूमिका है पति के रूप में है पुत्र के रूप में है और पुत्र के रूप में है पति के रूप में है और पिता के रूप में है. And because in my country, like your country, we have many, many gods. Our people struggle with understanding only one God. क्योंकि आपके देश और मेरे देश के लोगों के दिमाग में बहुत से देवी देवताएं, बहुत से परमेश्वर उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो वो लोग दुर्धर में रहते हैं। लेकिन आप और मुझे इस दुर्धर में रहने का आश्चर्य नहीं है, क्योंकि महान सच्चाई यह है कि एक ही परमेश्वर है और उसकी भूमिका � I have I have a radio program where I preach and teach the word of God, and I have a television program where I preach and teach the word of God here. This is the number one question: How many gods is God? Parmeshwar ke dal jo hai, to sundar aushar hai. TV ke mein sushu samachar dene ke liye church mein kalishya mein wind jawon mein sushu samachar prachar karte hain, aur unke paas ek pratna. करते हैं लोग प्रश्न कि कितने परमेश्वर है एक है या अधिक परमेश्वर है सो वी हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन द गॉड ऑफ गॉड्स तब हमको उनके मध्य परमेश्वरों का परमेश्वर के रूप में परमेश्वर को प्रचार करते हैं चलिए योर बाइबल्स टू मैथ्यू चैप्टर 3 मैथ्यू चैप्टर 3 आइए हम मती Now, do you remember when Jesus, um, when he was baptized, we could see the essence of this truth. In Matthew chapter 3, look at verse 16 and 17. Matthew chapter 3, look at verse 16 and 17. Chapters of uh, uh, verse sixteen and seventeen. Now Jesus is being baptized, and he says, 
After being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were open, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And behold, a voice out of heaven said, This is my beloved Son, whom I am well pleased. और जिस नए तरह से वचन कहता है प्रभु का रोहिशु मसीह की बपतिस्मा का यहाँ पर चित्रण किया गया है यीशु वो बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाश वाणी हुई यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमे जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ You can see in verse 16 and 17 three persons be referred to as God. और यहां पर इस वचन में 16 और 17 वचन में हम तीन व्यक्तित्व तीन भूमिका परमपिता परमेश्वर के यहां पर हम देखते हैं. So let me ask you. In India, do you face the same problems that we face with many gods? Yeah. Yes. क्या आप yeah. भारत yeah. में भी यही एक से अधिक परमेश्वर के समस्या को से जूझते हैं जो प्रभु के दास लोग अपने देश में जूझते हैं आंसर इज यस दिस इज द नंबर वन क्वेश्चन वे आई लिव एवरी डे ऑन टीवी एंड रेडियो समबडीज गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन और हर जगह परमेश्वर के दास से यही प्रश्न लोग करता है कि क्या एक ही परमेश्वर है या एक से अधिक है एंड बिकॉज देयर आर मेनी गॉड्स दे थिंक ऑल गॉड्स आर इक्वल और उन लोग के माइंड में जो एक से अधिक परमेश्वर की जो धारणा बसी है उन लोग का मानना यह है धारणा यह है कि हर एक परमेश्वर एक है एंड इफ ऑल गॉड्स आर इक्वल इट डजेंट मैटर व्हिच गॉड वी वर्शिप और यदि सभी परमेश्वर एक ही समान है तो हम जो आराधना कर रहे हैं कौन से किसकी आराधना कर रहे हैं ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है सो पीपल विल आर्ग्यू विद मी सेइंग वेल Then you have your God, I have my God. It doesn't matter. This is the logo. का कहना है कि है तुम अपना परमेश्वर रखो मैं अपना परमेश्वर रखता हूँ मैं अपने तरीके से उसको पूछता हूँ मतलब उसी को ही पूछता हूँ आप अपने परमेश्वर पूछते हैं तो अपने तरह से पूछते हैं उसी को पूछते हैं ये धारण है लोगों का. So I have to explain to them. You have to carry your God. You carry your God with you. My God carries me. तो परमेश्वर के दास उत्तर देते हैं कि आप जो है अपने परमेश्वर को लेकर चलते हो उसको ढोते हो लेकिन हमारा परमेश्वर हमें स्वयं को ढोते हैं ये अंतर है आई मीन यू हैव टू डाई फॉर योर गॉड माय गॉड डाई फॉर मी आप जो है अपने परमेश्वर के मरते हो लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरता है दिस इज वेयर दे बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस व्हाट डू यू मीन Your God died for you. और यही जो सवाल हमसे हमको उससे करना है कि क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए मरता है हमारा परमेश्वर तो हमारे लिए मरता है And this is where we have the opportunity to present Jesus. और यही पर हमें मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सुन समाचार प्रचार करने से व्यक्ति के पास. So we have if we don't understand the Trinity and we don't know how to explain it. We're going to struggle evangelizing in a country with many gods. और यदि हम इस महान सत्य और रहस्य को नहीं समझ पाएंगे सुसमाचार प्रचारक के रूप में तो हम संघर्ष करेंगे उन बहुत से परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोगों के बीच में इसी को प्रचार करने में. Are there any questions about this? और इस विषय को लेकर के यदि आपके मन में किसी तरह की प्रश्न हो या संका हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं. आंसर है. कोई पासवान के मन में प्रश्न है कृपया पूछ लीजिए त्रियक परमेश्वर के विषय अभी चर्चा के दौरान या आगे पीछे जो भी है आप पूछ सकते हैं प्रश्न ओके देन लेट्स गो हेड लेट्स टेक आवर फर्स्ट ब्रेक सी वी स्टार्ट इट लेट एंड इट एंड्स अर्ली लेट्स टेक आवर फर्स्ट ब्रेक एंड वी गेट रेडी फॉर द सेकंड क्लास ओके या हम लोगों ने थोड़ी देर में पंद्रह मिनट देरी से मीटिंग को आरम्भ किया तो हम लोग थोड़े लेट समाप्त कर रहे हैं ब्रेक ले रहे हैं सर यू गो फॉर ब्रेक आश्चर्य
10 minutes. 10 minutes. 10 minutes ki laghu chutti hai, laghu aukas hai, aap sab ke liye, 10 minutes ke baad punah milenge. 